Kila da kota mkwen tamanya lepo kata dunia tabayar masayang abu mkwenya da takaichi. Kota nan tauraran ang adam da BBC da samu senu na rasha ta sayo da nyama ide ya kai ganga miliyan da yari ga kuri ya ta ariwa. Masa na kuwa samparas uka chi a Nigeria tumbayang kadama da tana dindu ka da zaya adal shi kan wat anda hara haran ta adan shi ya riz ada su. To, abenda ng ito gom nate batay bayani akans aden dalla dalla ba. Ama abenda neki etinani kamata ay nafuluku ya zama akwe diya mma ba diya akale ya zama akwe tala fi go guapa ya zama akwe isaadu mkulada la fiyar mitani la fiyar kwa kwa lansu. Muna da wajada ak arum bayani. Masa na kuma sana bahara su uka chitin bai watu. Uinkia tentipa tada tawang arie wa chen Nigeria. Ta kudana da wani tarudo munka mu ba kenza ramuma ganshe masala da yankin ki pa amada shin. Bahara kamu. Dome musanchi wa emu kata kamu. Bame kia kariyamu. Do what an abu da ki. Sha anin saro, sha anin zaman tekewa, sha anin yaw da kulun. Muna gani chia emu kata mu ima kamu magani. Ka he mawe gomu so chisi wa. Sama je jamhuriyar Kamaru har ma da jamhuriyar Niger a cikin shirin amma bari mu fara da labaran duniya. Shugaba Joe Biden na Amurka ya kira sammacin kama Prime Minister Israila da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bada da abin takaici da kunya. ICC ce dai ta bada sammacin ban kama Benjamin Netanyahu kan zargin aikata laifukan yaki a Gaza. Tuni kuma yayin siyasa a Israila suka fara martani kan wannan hukunci. Ciki kuwa har da tsohon Prime Minister Israila Naftali Bennett the entire uh, warrant is based on falsehoods. This is a, a phony. Naftali Bennett ke nan yake cewa an gina baki dayan sammacin akan ƙarya wannan abun gudariyani. Zamu mai da martani ba zamu zuba ido hakan nan a cuce mu ba. A yanzu da ya rage ga kasashe mambobin ICC su kama ku da kuma tsare na Tanyaho idan har ya shiga kasashen su. Hotunan tauraron dan Adam da BBC ta samu sun nuna rasha ta sayo dan yan maida ya kai ganga miliyan 1 daga Korea ta Arewa tun watan Maris din da ya wuce wannan na zuwa ne daidai lokacin da Arewa ke aikawa rasha da makamai da sojoji a yakin da take yi da Ukraine For the past 8 months researchers have tracked North Korean tankers visiting an oil terminal BBC ta ce masu bin jikin sun shafe watanni 8 suna bibiyar yadda tankokin mai na Korea ta Arewa ke zurbtu a yankin da rijiyoyin mun rasha suke a yammacin kasar Masa binchikia mkuma na chibi ya open source maimazoni a Britania. Sinche tanku kienzi nye balaguru samada asa wa arba in. Wengira aga ju watu wengira maga jangarurua aparansa sinye kira ga Britania. Sasa ke duba batong kwa rara enchi rani da kia da zangu akali. Sinche enchi rani da maza unayang kuna nga ba uti ukuta bangaring ari wana piskanta na mazi. Saka mkanta ki isaari ni mama paka a Britania. Da kumarara wana asaru wande ki isawuru mbabi saka idaba. Sina resu aparapot ure rejejeni ya nchi wada tabayu wa jama anshi gede pecham Britania. Dama mbenche ki harzu wa yenki ndaki garkashon paransa. Ashikara nankata isa mada enchi rani sitinda takwa sine sika muta wakarun sina isa Britania ta ampani da iya kar paransa. Tula para nazu wa mkwini da ganan sa shanghau sana BBC. A hukumance yan sandan Brazil sun sarki tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro da yunkurin juyin mulki da zai bashi damar ci gaba da zama kan kare ga mulki bayan shan kayan zabe a shekara 2022 zargin ya kuma hada da kitsa tashin hankali da take dokoki da kuma yiwa demokradiya karan tsaye da bayar kungiyar yan daba dama har gitsi a kasar Bolsonaro ya sha musan ta zargi zargin da shan albashin mai da martani a shekara 2022 ne dai magoya bayan Mr Bolsonaro suka ba mai gina gina gwamnati bayan sanar da shan kayan zaben da yi a zaben da Luis Inacio Lula da Silva yayin nasara Jami'an Lafiya Jamhuriyar Demokradiyar Congo inda nan ne cutar kyan darburi ta fuka hamari sun sheda BBC cewa an samu raguwar masu kamuwa da cutar tun bayan kai kashin farko na riga kafin cutar a watan da ya gabata hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da hakan to amma kuma ta gargadin har yanzu ba a fita daga hatsarin cutar ba kwararru a fannin lafiya Afirka dai sun ce har yanzu cutar na na yaduwa a sassan nahiyar kuma kawo yanzu kasashe shatara ne aka tabbatar da kyan darburi ta fadawa dan gaba ayo ne kuma WHO din za ta gudanar da taron gaggawa kan wannan cuta to ƙarshen labaran duniyar kenan
Sabarama Parur Hotin and Namu Daga Isra Ila Shukaba Biden na Amrakaya Abayana is an Ankama Paraminasang Isra Ila. The Kotum Kunya Kukunta Manya Lepokata Dunia Tabaya. Amas Ang Abun Kunya de Takaichi. I see Sita Chita Baya de Isan Ankama Benya Minatanya Huni Abisazar Yang Aikata Lepokanyagi Agaza. Abisa wana hukunchi dayi wajibi ni kasashi masibi ya kukutung. Sita bacha da ankama mesta na tanyahu idanya ziyarachi kasashang. Kara huwa tambata masi ya bulgadur muktar. Kasashi ndeki karakashun kutung hukun tamanya lefa kata dunia. Na chiga bada martani. Akan izin nda kutung tabasu. Na kama Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu. Akan zargin aikata lefa kanyaki agaza. Emily Tomberi. Erma jalisa chi a Britannia. Kumu memba ajam ia leba miumlichi. Wada kuma ake jagwaranta da komitin majalisa akan harkokin kasashen waje. Um, we support the International Criminal Court. Ta ce muna goyen bayan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Ko ta ce mai zaman kanta da ba a yi wa shishigi idan har ta bayar da umarnin cewa akwai bukatar a kama shi domin amsa tuhuma. Dole mu yi biyayya domin ganin an kama shi. A Isra'ila ma yan majalisa da shugabanni na ci gaba da tsokaci akan umarnin da kotun ta bayar na kama Prime Minister Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaron kasar Yov Gallant Mr Netanyahu dai yayi Allah wadai da matsayar kotun It is falsely accusing me the democratically elected prime minister of the state of Israel Yace kotun ta yi kuskuren zargi na a matsayina na zababban Prime Minister Israila da kuma tsohon ministan tsaron Israila Yov Gallant wannan kuwa na zuwa ne duk da kokarin da muka yi na ganin cewa ba a kashe fararen hula ba a harharen mu mun riƙa aikewa da sakonnin waya da raba takaddun gargadi da ma kiran waya ta kai tsaye domin kira ga fararen hula su fice daga Gaza kafin mu kai hari duk dai domin kada abin ya shafi fararen hula ICC dai ta ce akwai shedu karara da zasu iya gamsarwa cewa Mr Netanyahu da Mr Gallant sun aikata manyan laifukan yaki a Gaza kotun ta kuma bayar da umarnin kama komandan mayakan Hamas Muhammad Daif wanda ake cewa ya mutu rahotan da bada masiya bulgadar muktar ya hada mana kenan ta shugabanni a fadin duniya na mai da martani tun bayan san macin da alƙalan a kotun hukunta manyan laifukan ta duniya suka bayar kan Netanyahu san macin ya hada kuma da tsohon ministan tsaron Isra'ila Yova wato Yoav Gallant da wani komandan sojin Hamas bangarorin bi dai sun musanta zarge zargen to kai mai wannan san maci yake nufi tambayar kenan da muktari Adamu Bawa yayuwa farfesa Usman Muhammad Shaibu masanin shari'a a Nigeria to wannan kamar wani ci gaba ne ita wannan kotu ta sa ma a ta kasa da kasa da take hukunta masu laifukan yaki kafin wannan lokaci za a ga cewa suna suna kokarin bada wannan order cewa a kama wani shugaba ko wani mai matsayi amma da zaka ga cewa na kasashe ne masu tasuwa irin kasashen mu na Afirka to abinda wannan ke nuna shi ne cewa wannan kotu ta samu ci gaba kuma dai sannu sannu ba ta hana zuwa wata rana za a kai ga duk wani shugaban kasa din zai ba zai gagara wato al'ummar duniya su zo su ce yayin laifi ba kuma kamata a dauki mataki na hukunta shi amma abu ne mai yiwa iya kama shi ganin irin karfin iko na shugaban Isra'ila da kuma goyen baya da yake da shi na manyan kasashe kamar Amurka wato wannan shine babban matsalar yanzu ma karfin halin da kotun ta ta ba da wannan abin da ake kira indictment cewa a je a za a kama shi tana so ta hukunta shi ana ganin ya faru ne saboda sauyin takun mulki da aka samu a Amurka dan haka wasu ma suke ganin kamar barazana ce kawai haka ta wannan kotu ko kuma a ce wata damu sattakarda ce kawai saboda wannan mataki ba lallai a iya aiwatar da shi ba gaskiya ne zai zama da musar uh, da musattakar dan kamar yanda kace to amma shi mutumin da aka ce an aika a kama shi din ba zai samu la wala ba kwata kwata za a iya tuna lokacin da albashir yana shugaban su dan aka kar aka aka suka ce a kama shi to duk inda zai je yana dardane kasashe sai ya samu tabbacin da kasar ba za ta hada baki da da ita wannan kotu a zo a kama shi ba muhimmancin abun na'am ana ta yana nuna kaman babu shafaffe ga mai da mai a gaban wannan kotu eh amma wasu suna kafa hujjar da cewar kamar da kace ta sha ba da san maci na a kama wasu shugabanni an ce akwai batun shugaba Putin na Russia wanda a baya bayan nan shi ma an bada irin wannan san maci wallahi wallahi kama tana da waya kware da gaske saboda kaga ba su can na sama ba ma da suke fadi a ji'ar duniya kaman shi wato umar albashir na nan sudan ai kaga ba a kama shi ba saboda kaman yanda na ce maka ita ba ta da wato nata yan sandan da jami'an tsaron da zasu je su damko mutun su ce kotun nan ta aiko mu kama ka 
amma kamar wannan mataki zai iya yin wani tasiri ga yakin da ake yi tsakanin musamman ita Israila da yankin Palestine eh to wato ba dole wani tasiri na kai tsaye ba amma a fakaice tasirin da zai yi kasashen da suke ba shi goyen ba suke taimakon shi to yanzu za su yi dardar saboda idan suka ci gaba da taimakawa kuma su membobi ne na waccan dokar da ta kafa wannan kotun to yana nuna kenan su ma suna makotin zagon kasa kuma za a rubuta su haka tarihi zai hakaito su da haka kotun kuma za ta la'akari da wannan professor usman muhammad shaib kenan masanin shari'a a nigeria na ka muku wadannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC to masana fannin shari'a sun fara tsokaci tun bayan karkatar da wani tsarin ta na duta na dan doka wanda hukumomin Najeriya suka yi da nufin tabbatar da adalci ga mutanen da har haran ta addanci suka rasa da su a kasar mayakatar shari'an Najeriya ta ce tsarin wanda ake kira da English Model Legal Provisions for Victims of Terrorism wani muhimmin mataki ne kokarin da ake yi wajen tankarar bukatu da yancin mutanen da aka cutar sanadin haraharan ta addanci Barisa Audio Bula ma bukatu babban mai bincike ne kan matsalolin rashin tsaro a Afirka na kuma fara da tambayar sa koya suke ganin wannan mataki na Najeriya tsari ne mai kyau sosai amma sai an aiwatar da shi yadda ya dace kuma dalilin da yasa na ce tsari ne mai kyau wato zaki ga cewa saboda wato girman matsalar musamman a arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma yanzu yana da wuya ke ga an kama wani an gabatar da shi gaban kotu an hukunta shi idan ma gwamnatoci suka tashi wato kokarin yafewa ko kuma wato budewa wadanda suke irin wadannan aikin ta'addanci kofar tuba sai ke ga an zo an musu gata an musu wankin kwakwalwa sannan an dauke su an maida su al'umma an ba su jari da sauran su sai ya zama wato mutane suna ganin kamar ma gwamnatoci sukan ba da lada ne ga waɗanda suke aikata ta'addanci su kuma al'umun da abin ya shafe su ba a kota al'amarin su to kin ga kenan aka kawo tsarin tallafa waɗannan mutane abu ne mai kyau abu na farko suna bukatar matukar tallafi na gurin zaman su da aka daidaita su da shi na gonaki da kayan sanoo'i da sauran abubuwa da suka rasa domin su sake gina rayuwar su shin hakan yana nufin za su iya neman diya to abin nan ita gwamnati ba ta yi bayani akan tsarin dalla dalla ba amma abin da nake tunani kamata ya na farko ya zama akwai diya in ma ba diya a kalle ya zama akwai tallafi gwagwaba wanda zai taimaka mutane wajen gina rayuwar su ya zama akwai tsarin kula da lafiyar mutane lafiyar kwakwalan su da lafiyar jikin su ga waɗanda suka rasa bangarorin jikin su ko suka ji cewa irin wannan hara hare kuma ya kasance waɗanda ake mayarwa dinnan ba a maida su kawai kai tsaye kan al'umma a fito da wani tsari na sulhunta su tsakanin su da al'umun da abin ya daidaita ta yadda za a yi ma'al'umu bayanan irin nadaman da suka yi da irin aikin da aka musu na wankin kwakwalwa su waɗanda suka yi irin wannan ta'addancin sannan su ba wa al'umu hakuri su kuma yi alƙawarin cewa ba za su koma irin wannan aika aika ba amma bukaci baka ganin cewa matakin nan ya zo a makare musamman ganin tsawon lokacin da aka shafe misali ana rikicin boko haram da kuma na yan fashin daji to zaka ce ya zo a makare da a ce dukkan wadanda abin ya shafa yanzu babu susun mutu ba zai amfani kowa ba amma yanzu maganar da muke hajiya har yanzu akwai miliyoyin mutane wanda suke cikin matukar damuwa cutar damuwa muna da miliyoyin mutane da aka raba su da gidajen su da sanoo'in su yanzu ba su da abin yi saboda haka tallafawa rayuwar su a kowane lokaci ne ba za a ce lokaci ya kure ba ya kamata a ce an yi wannan tsari tuntuni amma duk da ba ai tuntuni ba har yanzu muna da miliyoyi masu bukatan irin wannan tallafawa da adalci kuma ni ina ga idan aka yi musu yanzu ba za mu ce lokaci ya kure ba ki daya ba barista audio bula ma bukatu kenan babban mai bincike kan matsalolin rashin tsaro a afirka to yanzu kuma ga wannan sanarwar Ra'ayi riga kowa da irin tasa Tsawon shekaru gwamnatoci a Najeriya sun mayar da hankali wajen ciyo bashi domin aiwatar da kasafan kudi a kowace shekara 
lamarin da masana ake ganin babbar baraza na ce ga tattalin arzikin kasar kaso mai yawa na budget din da aka a Nigeria za a kashe su ne wurin gudanar da gwamnati ko wanda suke zuwa a jihon wasu mutane shawahi da mai duk bashin da za a ciwo ya kasance cewa zai hitta mutane daga talauci bashin mu har yanzu ya kai mutakin da za a iya cewa zai zama matsalolin da tattalin arzikin da na ji a kuma ana faran za a ci bashi ana faran kuma za a biya wadannan hanyoyi ya kamata gwamnatoci su bi wajen samun kudade ba tare da dogaro da bashi ba batun da muke fatan tattaunawa akai kenan a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon to a daren yau ne dai zamu gabatar da wannan shiri da fatan za ku aiko da ra'ayinku kamar inda kuka saba da haka agogo ya kawo mu karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da Niger wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC ta farkon shirin kunji cewa shugaba Biden na Amurka ya bayyana izinin kama Prime Minister Israila da kotun ICC tayi da abun kunya da takaici Zamu sake koma Najeriya amma yanzu bar mu nufi Jamhuriyar Niger inda kasar ta fara kokarin sake rubuta tarihin ta wanda a yanzu ya fita alaka da mulkin mallaka matakin na zuwa ne bayan shugaban mulkin soja Jarar Abdurrahman Chani ya kafa wani kwamitin wucin gadi da aka dora wa alhakin gagarumin aikin gara hotan Jumaila Isufu wannan kwamiti wanda farfesa mai kora ma zakari ke jagoranta ya kumshi malaman jami'a da dama tare da yuwar yin kira ga manyan masana tarihi da masu binciki wanda dai shine karan farko wanda wata gwamnati a kasar ta jamhuriyar Niger ta yi irin wannan yunkuri na sake rubuta tarihin kasa wanda suka bayyana cewa harin yanzu su yarshe ta mulkin mallaka ne to ko menene dalilin wannan yunkuri na gwamnatin Muhammad Sahabi wani marubucin tarihin masarautan gargajiya ne a kasar ta Niger ya amsa kamar haka Niger kasa ce wanda take da duwan tarihi amma sai aka koyi tarihin na asali na kasar kasa ce wadda ta yi shekara dubu tun zamanin annabawa akwai Niger amma mutan sai su dauki Niger kaman daga shekara ta dubu da 960 lokacin ne Niger ta faru masana da dama sun yi bincike sun gano cewa asalin ma babbaku mutane ta wannan yankin Niger suka fara shigowa kinan Niger yau tana bukata a dawo mata da tarihin ta na asali mu dauko wadannan kwarangwal na dinosaur wanda yau ga sanan mize da inda kaga dinosaur a duniya babu inda ake samun shi banda Niger wannan na gwada cewa duk inda aka samu iro dannan kwarin daji zaka gane cewa kasa kasa ce mai dogon tarihi gwamnati mulkin soja karkashin jagorancin jana Abdurrahman Chani wasu hauka ragar mulkin bayan kifar da zababbiyar gwamnati Muhammad Bazum a rana 26 daga watan Yuli 2023 ta zargi gwamnatocin da suka shude da mika wuya ido rahe ga Faransa Musa Adamu dan jarida ne a kasar ta Jamhuriyar Niger yayi ba da wannan yunkuri na gwamnatin yana cewa lalle mun shi dadi kwarai kuma muna fatan a ce wayannan mutane da aka sa gaba domin rubuta wannan tarihi a ce mutane ne kwararru mutane ne wayanda suka san tarihi kuma mutane ne wayanda ba za su sa son rai ba bisa kan rubuta tarihin kasar mu ta Niger a ko da yaushe a idan aka dauko tarihin Niger da dai sauran su zaka ga tarihi ne wanda wani bature na kasar France ko kuma wani explorateur ko kuma wani dai colonizer wanda ya rubuta da shi ake doka ana sanar da kannan mu ana sanar da dayan mu a ranar 15 ga watan Oktoba da ya shude ne gwamnatin mulkin sojan kasar ta Niger ta dauki matakin sauya sunayen wasu hanyoyi da abubuwan tarihi a birnin da hakan ne dai duk a yunkurin raba gari da Faransa a ranar 16 daga watan Satumba na 2023 Niger Burkina Faso da Mali suka kafa kungiyar hadin kan kasashen Sahel AS dan daki le tsarin kungiyar ECOWAS kungiyar da wadannan kasashe uku ke ganin Faransa tsohuwar kasar da ta musu mulki mallaka ce ta yi amfani da ita to a gaida a cima ila isufu ta idan muka ji jamhuriyar kamaru kungiyar an awara yankin renin ingila na kamarun ta fitar da wani sabon umarni da ke hana motocin tasi masu fentar ruwan dorawa hawa ta tunan birnin Bamenda a cewar kungiyar launin da ya dorawa alama ce ta gwamnatin kamaru dan haka daga yanzu dole ne in tasi su koma amfani da fentin fari da shudi karawatan muhammad babalala 
Rashin tsaro na ta ce gaba da tabarbarewa a yankin Reno Ingila wanda ya hada kan larduna biyu cikin goman da suke kunshi a Kamaru wata sabuwar ta kunno kai ita ce kashedin da ƴan kungiyar ƴan aware suka yi wa masu tuka motocin haya kamar su taxi da tun daga yanzu su kawar da duk wasu alamomin da suke da alaka da gwamnatin Kamaru da suke kira da suna La Republic lokaci yayi da za a fara yin amfani da alamomin kirkirar riyar kasar Amazonia wadda suka ayyana yancinta farkon alamar da za su yi aiki da ita shine sauya wa motocin su penti daga dorawa da yake a yanzu zuwa launukan fari da shudi ta gwamnatin su saboda haka kuma tuni sun fara hukunta wadanda suka saba ma wannan matakin inda a lokaci guda suka sauke fasinjojin da ke cikin wasu taxi biyu kuma suka cinna wa motocin wuta a anguwar Shay Street da ke Birnin Bamenda hakan nan kuma motocin biyu suka kone ba tare da an kawo wa mamallakan su dauki ba ganin cewa anan a take kuma ƴan awarin suka fara yin harbe harbe na barazana ga duk wani jami'in tsaron da ka iya kusantar su sai dai daga bisani ne da suka juya suka ba da baya wasu ƴan aikin sa kai suka bullo domin kashe wutar da suka tada yanzu dai zabi ya rage wa matuƙa taxi da au su fiskanci fushin hukuma har idan suka bi umurnin ƴan aware ko kuma su sa kafar wando daya da ƴan aware idan suka bi jire wa umurnin su har ila yau kuma sun ba wa mutanen birnin Bamenda kashedin cewa kada su ga kafar wani ta taka masarautar Bamenda da sunan halartan wani taro Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga yawun da a jamhuriyar Kamaru to da muka sake koma Nigeria kungiyar ta taba ta dattawan arewa wato area consultative forum wato ACF ta nana ta kudirin ta na tabbatar da hadin kai tsakanin al'ummomin da ke shiyar wannan dai na daga cikin batutuwan da shugabannin kungiyar suka cimma a wani taro da suka gudanar a Kaduna ta da mambobin wata kungiya ta masu rajin farfado da ruhin demokradiya a rewacin Nigeria ga Yusuf Tijani da karin bayani Taron wanda ya samu halaccin wasu fitattun yan siyasa maza da mata da suka fito daga shiyoyi daban-daban na arewacin Najeriya dai ya fara ne da yin waiwaye akan kyakkyawar daga takan da aka shaida a shiyar a arewacin kasar a shekarun baya da kuma yadda sannu a hankali al'amura suka sukurkuce wani abu da masu yi magana kan ce kowa ya tuna bara a cewar shugabannin kungiyar ta ACF dai sake farfado da hadin kai tsakanin al'umomin yankin wani al'amari ne da ya zama wajibi su sa a gaba kamar yadda Senator Ibrahim Ida Mate makin shugaban committee kuli a kungiyar ta ACF ke cewa taron yan uwa ne dukkan mu daga gani muna cikin nan kafa muna nan kafa muna nan saboda haka abinda muke fata shine wannan shine farkon ko ƙara dangon mutanen arewa mu zo mu hada kanmu domin mu san cewa in muka hada kanmu ba mai iya kariya mu duk wadannan abinda ke sha'anin tsaro sha'anin zamantakewa sha'anin yau da kullun muna ganin cewa in muka hadu mu yi maka mu magani kai ma wai gwamnatoci su shigo to wagar kungiyar ta Northern Democratic League NDL ta ce wannan ganawa da suka yi da shugabannin kungiyar ACF wata manuniya ce dake nuna cewa an kama hanyar daidaita al'amura da suka shafi yankin malam awal saluhu shine kakakin kungiyar daga wannan taro yau kun gane wa idan ku cewa arewa an dauki saiti an dau mikati a Nigeria mulkin da za ta yi wa jama'a adalci mulkin da za ta kawo wa jama'a ci gaba mulkin da za ta kawo wa jama'a da kuma sashin nan kwanciyar hankali da nutsuwa da karuwan arziki da zaman lafiya a jihohi musamman da suke cikin hali na kaka ne kai ku gamsu da salon mulkin gwamnatin nan kenan ba wai gamsuwa ko rashin gamsuwa bane a'a matsaloli ne ga sunan birjik ba za ka iya kirga su ba in ba ka ce ka gamsu ai jama'a sun san cewa akwai matsala in kuma ka ce baka gamsu ba ka zo ne daidai da kwado an bashi kujera ya ca a yagode ya fi kusa da kasa tun da farko dai wasu daga cikin mambobin kungiyar ta Northern Democratic League masu rajin farfaro da ruhin demokradiyar sun yi ta jawabi a zauran taron inda suka ba da misali da irin rawar da suka taka a shekarar 2015 tare da jawo hankulan mahallata taron cewa kamata yayi al'umomin yankin su dage domin maimaita hakan a shekarar 2027 Dr Umar Ardo wani fitaccen dan siyasa daga jihar Adamawa shine wannan furuci na tambaye shi ko me yake nufi abin da ya faru shine muka hada kai mun kawo gwamnati to abun bai zo yayi ba don haka ba zai hana mu mu sake hada kai kuma mu zai kawo gwamnati ba 
kuna nadama kina eh wai nda suka fadi suka kasa gyara kasa ba su za su nadama mu ba mu nadama ana kai da muka sa gwamnati ba ba mu nadama ba don me za mu sama da wata guda kenan da wasu shugabannin kungiyar Tano dan Democratic League suka fara rangadi domin ganawa da wasu manyan shugabanni a Nigeria wani lamari da masana harkokin siyasa ke fassara shi a matsayin sharar fage game da irin wainar da za a toya a fagen siyasar kasar a shekarar 2027 Yusuf Tijani BBC Hausa daga Kaduna a Nigeria to yanzu kuma ga wannan sanarwar